السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدل له و من یدلل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له و اشہد ان محمدا عبده و رسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و صحبہ و سلم و تسلیما کثیرا اما بعد فقد قال المعلف رحمه الله تعالى وقد دخل ایضا فیما ذکرناه من الایمان به و بکتبه و بملائکته و برسله الایمان بان المؤمنین یرونه یوم القیامة عیانا بابصارهم کما یرون الشمس صحوا لیس بها صحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحان وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى مهن الله سمست پرشن ساجي الله رب العالمين تار بند در مدتي كي جارا شدقر مشيل جنتي تادر كي تار شبچة بڑو نعم الدان كور بين جنتي تاهد شي تار ديدار با تار شكحات بدرسن صلات و سلام نازل کے پہنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارپوٹی جنی بولا چھن جی انکم سترون ربکم نسچے تمرا تمہ دیر رب کے دیکھتے پاوے جمعن تمرا پرنی مرات چاند کے دیکھو تا دیکھتے گئے کنو کسٹو ہائی نا کنو بھیر ہائی نا کنو رکھ میرا اس پوسٹو تا تھا کے نا ठीक वही रकमी प्रत्येक मोमिन मुस्लिम जन्नती व्यक्ति ए अल्लाह बड़ो नियामुत जा जन्नत चाहिए तो बेशी शुक्र विषय आनंद दायुक हो बे इज आखिर दवासिती यार मूल विषय वस्तु आसमा एवं सिफात तो ही दुल आसमा और सिफात अल्लाह नाम एवं गुनाबोलिर क्षेत्रे तो ही इस हम पर के भारत बांग्लादेश आलम अलमा जरा बड़ो बड़ो आलम जदर की मोने करा होच्छे तादर मरत्तुक धरने भूला चे तारा जाने ना जाला को था तारा जाने ना जाला राखा रास किन्हें अर्जेटा जाने शेरे भूल लगे बर एक की बरे कुरान सुनना विरोधी तारा वशीकर करे जे जे अल्लाह चुक्को आचे अल्लाह चहरा आचे अल्लाह हाथ आचे अल्लाह प तो ये लोगों को मरत्तक धारणे भूल गुली रही थी सब कोनो मसला मसाइल फिक्र भूल ना ही जे आमिर जोरे नास्ते रफ़ाई दन कोर्बेन ना कोर्बेन ना हाथ को थे बांध बेन एक लोटी ईमान जाए जा आशना एक लोटे सुन्नत क्यों सुन्नत कर लो क्यों कर लो ना किसी ने किर कम बेशी हुई लो जो दी हॉटो करीता ना था एकुमराही कुली आमदेर समाजे आचे आलम समाजे जदेको बड़ बड़ अल्लाह माशे कुल हदीस सर मुहद्दिस मुने करा होच्छ देशेर शिष्य स्थानी आलम मुने करा होच्छ शुत्रांग शत्रु को शब्दन हान एवं जाति के शत्रु को शब्दन करेन ये आकीदर विषय आमदेर आसमान से फाते ये शब्ब अल्लाह तोहिद संपूर के आलोचन तार प्रथम टी होते हैं ईमान भी लालर पोती ईमान लालर पोती ईमान एक तीन टी जो तो ही दर दिख रहे थे तो ही दर रुबूबियत उलूहियत आसमान सिफात आसमान सिफात का मूल विषय वस्तु एक किताब है आपकी दावसी थी ये जो चामा दर एक किताब है धारा भाई कालोचना पोचिस तमो पर्वो ये रागे ऑलरेडी चौबीस � अमंतु बिल्लर पड़े, अमालाई का थी अल्लाह, मलाई का फिरिश्ता कोने पर थी विश्वास, शेठनियो शंके पाला चुना है जे, तार पड़े, को तो भी अल्लाह की किताब, सुमहर पोती ईमान, आसमानी किताब, और उस तुली रसूल कोने पर थी ईमान, तार पड़े, अलियों में लाखेर पोरो कल पर थी ईमान, और भाला मंदो तकदीर पर थी ईमान एकाने जेब विषय टीशर्ट हो चाहे रूया तुल्ला मने अल्लाह र दर्शन बा अल्लाह र शक्खात बा अल्लाह र दीदार दीदार शब्दों टी फारसी होले वो हमारे बांग्ला भाषी रखो बेशी बुझे तो अन्य चीज़ इस्लामिक पूरी भाषा है शब्द वही भाई बुझे जमान सलात अल्लाह नबी के दुरुद बोले शब्द बुझे 
অধিকাংশ মুসলিমরাই ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে কিন্তু রোজা ঠিকই বুঝে ঠিক ওই রকমই দিদারটা সবাই বুঝে প্রায় মুসলিমরা এ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে সাক্ষাৎ হবে মমিনদের সাথে আল্লাহকে দেখবে আল্লাহর দিদার বা দর্শন রুইয়াতুল্লাহ আরবিতে হচ্ছে এটি রুইয়াতুল্লাহ আল্লাহর রুইয়াত আল্লাহকে দেখবেন রা আয়ার আর থেকে এই বিষয়টি এই ইমানেরই অন্তর্ভুক্ত কোন কোন বিষয়ের প্রতি ইমানের অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়টি বুঝবেন শেখ সালহুল ফজান হাফজ আহ তালা এই কিতাবের আকিদা আল ওয়াসিয়ার ভাষ্যকার তিনি বলছেন অজুবুল ইমান বেরুইয়াতিল মমিন মমিনদের সাক্ষাৎ হবে বা মমিনরা আল্লাহকে দেখবে এর প্রতি ইমান নিয়ে আসা বিশ্বাস করা ফরজ রব্বাহম তাদের রবকে রবকে মমিনরা দেখবি কখন ইয়মাল কেয়ামত কেয়ামতের দিনে ও মামাদ ইয়ার রুইয়া এবং এখানে এটাও আলোচনা হবে যে কোন কোন জায়গায় দেখবি হ্যাঁ কত জায়গায় দেখবি শুধু জান্নাতে না জান্নাত ছাড়াও আর কোথাও আল্লাহকে দেখতে পাবে দেখতে পাবে তো কারা শুধু মমিনরা না কাফেররাও দেখবে কোন জায়গায় মোনাফিকরা দেখবে কি না এক দল হচ্ছে মমিন আরেক দল হচ্ছে প্রকাশ্য কাফের আরেক দল হচ্ছে বাহ্যিক মমিন কিন্তু আসলে মোনাফেক সেজন্য তারা কাফের আসলে কাফের কারণ তারা মোনাফে কপট মুখে বলে ইমান আর অন্তরে ইমান নেই তার তিন শ্রেণীর মানুষ মমিন খালেস কাফের খালেস আর মোনাফেক কপট এ তিন শ্রেণীর মানুষ এ সবগুলি কথা ইনশাআল্লাহ তালা এই বিষয়ে আসবে বলছেন শেখুল ইসলাম বলছেন আমি যে এর পূর্বে আলোচনা করেছি আল্লাহর প্রতি ইমানের কথা আল্লাহর কিতাব সমূহের প্রতি ইমানের কথা আল্লাহর মালায়ক ফেরেস্তাগনের প্রতি ইমানের কথা আর আল্লাহর রসুলগণের প্রতি ইমানের কথা কয়টি বিষয় হলো ইমান বিল্লা আর মালায়কা কিতাব আর রসুল এই যে এই বিষয়গুলির প্রতি ইমানের কথা এগুলি হচ্ছে এই চারটি ইমানের ছয়টি রুকন রয়েছে তার অন্যতম এই চারটি রুকন এরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আল ইমান ও বেআন আল মমিন ইয়ারাও নাহি অমাল কেয়ামা এই বিষয়টি বিশ্বাস করা যে মমিনরা মহান আল্লাহকে দেখবে কেয়ামতের দিনে আয়ান আন ব্যবসা রেহিম স্বচক্ষে দেখবে সামনাসামনি দেখবে এবং নিজের অন্তর দিয়ে নয় নিজের এই দৃষ্টি দিয়ে নিজ চক্ষু দ্বারা দেখবে মানে যেটা সত্যিকার অর্থে দেখা জি হ্যাঁ অন্তর দৃষ্টি দিয়ে নয় বরং এই দৃষ্টি দিয়ে আপনি আমি দেখব ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফিউ দশ দান করেন এবং মহান আল্লাহর এই রুইয়ার দিদার সাক্ষাৎ দান করেন তো মমিনরা আল্লাহকে কেমতের দিনে দেখবে এই আল্লাহকে দেখবে মমিনরা এটা কিসের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর প্রতি ইমারের অন্তর্ভুক্ত কারণ দেখার বিষয়টি কার আল্লাহকে দেখার বিষয়টি तर आल्लर कितब अंतर्भुक्त क्यों आल्ला कितबे एक कथा उल्लिखित आयटी आयात आज जो आयात गुरी नहीं आलोचना एक कितबे होजुहदीन नादेरा एलारब्बेहा नादेरा तरह लील्लाजीन आहसान हुसना वजियादा वालेदीना मजिद ये तीन टी आयात प्रमाण कर मजिद और जियादा एगर अर्थ हो अतरिक्त हाँ बोनस फाउ मान जान पर पर এটা হচ্ছে বোনাস আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎটা আর ও যে হইয়া না জেরা কতক চেহারা সেই দিন মানে জান্নাতিদের চেহারা না জেরা তর তাজা হবে সজীব হবে উজ্জ্বল হবে এলা রব বেহা না জেরা এবং রবের দিকে তারা দেখতে থাকবে হ্যাঁ নজর থেকে না জেরা তো যেহেতু কিতাব দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহর মালায়কার প্রতি মানে অন্তর্ভুক্ত কেন কারণ আল্লাহর মালায়কা এই কোরআন করিম নিয়ে রসুরুল্লাহামের কাছে এসেছেন রসুলগণের প্রতি ইমানের অন্তর্ভুক্ত হ্যাঁ এই আল্লাহর দিদারটি আল্লাহর সাক্ষাৎটি কেন কারণ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই কথাগুলি বলেছেন তার হাদিসে সুতরাং রসুলের প্রতি ইমান মানে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে বলেছেন যে তোমরা তোমাদের রবকে দেখবে এটাও ইমান রাখতে হবে এই ইমানটা না থাকলে তার রসুল সাল্লাম প্রতি আপনার বিশ্বাস নেই এটি কি হয় যে আপনাকে বিশ্বাস করি আপনার কথা বিশ্বাস করি না হতে পারে না তাই না তো এইভাবে যেন ইমানের এই চারটি যে রুকুন রয়েছে এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কিসের প্রতি ইমান যে রবকে মমিনরা কেমতের দিনে দেখবে
কামাইয়া রওনা শামস যেমন দুনিয়াতে সূর্যকে দেখেন সাহুয়ান একবারে পরিষ্কার আকাশে লাই সাবি হা সাহাব যেখানে কোনো মেঘমালা নেই হ্যাঁ কোনো আবসা ভাব নেই অস্পষ্টতা নেই ও কামাইয়া রাউল কামার আর যেমন রাতে চন্দ্রকে দেখেন বিশেষ করে লাই লাত বাদুর পূর্ণিমার রাতের চাঁদ পূর্ণ চাঁদ লাই দাম নাফির উয়াতি এই পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে গিয়ে কোন রকমের কষ্ট হয় না আর কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না একে অপরকে কষ্ট দেয় না না যে দেখতে কষ্ট হয় না দেখতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দেওয়া হয় যেমন বড় কোনো অনুষ্ঠানে গেছেন বড় কোনো ব্যক্তিকে দেখবেন দেখতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছেন না কাউকে ধাক্কা দিয়েছেন একটা হাজার আসদের চুমা দিতে গিয়ে হয় ধাক্কা খাচ্ছেন নয় ধাক্কা দিচ্ছেন ঠিক না তো আল্লাহ রবুল আলমকে সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ আদম থেকে শুরু করে কেমত পর্যন্ত যত মানুষ মমিন তারা কেমতের দিনে দেখবে দেখতে গিয়ে না কষ্ট পাবে না কাউকে কষ্ট দিবে কোনখানে দেখবে সেদিকে ইঙ্গিত করছেন আল্লাহকে সুবাহ আহমদ আলোকে দেখবে মমিনরা কেয়ামতের মাঠে এক সোমাইরাউন বাদাদু খুলিল জান্না আর তারপরে দেখবে জান্নাতে প্রবেশ করার পরে মাঝে মধ্যে আল্লাহ দেখা দেবেন আল্লাহকে দেখতে পাবে মাঝে মধ্যে কামাই আশা উল্লাহ তালা যেমন আল্লাহ চাইবেন যখন চাইবেন যেমন ভাবে চাইবেন এই ছিল আজকের আলোচনা শেখ সাল ফজ আহফাজ আল্লাহ তালা এর ভাষ্যে বলছেন যে আল্লাহকে দেখাটি আল্লাহর প্রতি ইমানের আল্লাহর কিতাবের প্রতি ইমান রসুলের প্রতি ইমানের অন্তর্ভুক্ত কেন আন্নাল্লাহ সুবহান আখবারা প্রথম কথা আল্লাহকে দেখার বিষয় দ্বিতীয় বিষয়ে আল্লাহকে যে আমরা দেখতে পাব মমিনরা জান্নাতে বা কেমতে এটা কে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন তো আল্লাহর কথা তো আল্লাহকে বিশ্বাস করবে আল্লাহর কথা বিশ্বাস করতে হবে তার অন্তর্ভুক্ত কারণ আল্লাহ এই সংবাদ দিয়েছেন আমাদেরকে তার কিতাবে এবং তার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই সংবাদটি দিয়েছেন যে তোমরা দেখবে তোমাদের রবকে সুতরাং রসুলের প্রতি ইমানের অন্তর্ভুক্ত হইল আর তারপরে কোরআনি করিমে এই খবর দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ ওহি মারফত সুতরাং কোরআনি করিমে ইমান বিল কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হইল এটা ফামাল্লাম ইউমেন বেহা যদি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎটাকে কেউ বিশ্বাস না করে তাহলে সে যেন আল্লাহকে মিথ্যা মনে করলো আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা মনে করলো আল্লাহ রসুলগণকে মিথ্যা মনে করলো ফাইনাল্লে জীবনে বিল্লাহ ও কুতুবে ও রসুলেহি কারণ যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করে রসুলগণকে বিশ্বাস করে ইউমেন বেকুল্ল মা আখবার উভি যা সংবাদ আল্লাহ দিয়েছেন তা রসুল সাল্লাম দিয়েছেন বা রসুলগণ দিয়েছেন এবং যা কিতাব বলা আছে তা বিশ্বাস করবে তাহলে না বিশ্বাস হবে এই ছিল শেখ সালে ফজন হাফিজ আহলার ব্যাখ্যা এই সম্পর্কে তারপরে বলছেন যে দেখার ক্ষেত্রে একটি ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন ফি আর আসাতিল কেয়ামা কেয়ামতের খোলা ময়দানে মাঠে আর আসাত বহু বছর আর আসাতনের মানে প্রশস্ত ময়দান কে আর আসা বলা হয় মাকিফুল হিসাব যেখানে হিসাব নিকাশ হবে আর এই দেখাটা কার জন্য বলছেন ওয়াহালি আখতাসুল মেনুনাবে রুয়াতি ফিহাদ আল মদে এই জায়গায় যে হাসরের মাঠে দেখবে আল্লাহকে শুধু মোমিন মুসলিমরা দেখবে নাকি কাফের মোনাফেকও দেখবে বলছেন ফিল মাস আলাদা সালাসাত আকওয়াল এই বিষয়টিতে তিনটি মত রয়েছে ওলামায় কেরামদের মানে এতে ইখতেলাফ রয়েছে মত বিরোধ রয়েছে কিলা একটি মত হচ্ছে ইয়ারাহুফি আরাসাত আল কেয়ামতি আল মোমেনুন আল মোনাফেকুন আল কুফফার তিন সাইন মানুষের কথা বললাম না তো কেয়ামতের মাঠে যে দেখাটি হবে আল্লাহর সাথে সেটা মোমিনরাও দেখবে আর মোনাফিক যারা কপট অন্তর্বিশ্বাস ছিল না কিন্তু বাহ্যিক ইমানের দাবিদার ছিল নামাজ পড়তো ইত্যাদি বন্দি করতো দেখাইতো তারাও দেখবে আর কাফেররাও তিন শ্রেণীর মানুষই দেখবে কারণ সেখানে যেহেতু হিসাব নিকাশ হবে সবাই দেখবে এই দেখাটা তাহলে সকলের জন্য ওকিলা দ্বিতীয় মত হচ্ছে ইয়ারা হল মেনুন অল মোনাফেকুন দুই শ্রেণীর মানুষ দেখবে মোমিনরা দেখবে আর মোনাফেকরা দেখবে ফাকা দুন আল কুফার কাফেরা দেখবে না তাদের যুক্তি হলো কোরআনে কারিমে একটি আয়তে রয়েছে কাল্লা ইন্নহম আব্বেহিম ইয়ামাইদিনা মাহজুবুন কাফেরদের কথা আলোচনা করার পরে আম্মা পারস্তরে মুতফিফিন একটি আয়াত কোশ্চিন কালেও না ইন্নহম আর রব্বেহিম তারা এই কাফেররা তাদের রব থেকে ইয়ামাইদিন সেই কেমতের দিনে লা মাহজুবুন হ্যাঁ আড়ে থাকবে পর্দার আড়ালে থাকবে দেখতেই পাবে না আর সৃষ্টি করে দেওয়া হবে তাহলে কাফেররা বঞ্চিত হইল তো বাকি থাকলো মুনাফেকার মমিন এটা আর একটি মত তৃতীয় মত হচ্ছে রাহুল মেনুনা ফাকাল শুধু মমিন মুসলিমরা দেখবে শুধু মমিন মুসলিমরা দেখবে কারণ আল্লাহর দেখাটি সবচেয়ে বড় নিয়ামত কি করে কাফেরের নিয়ামত পাবে 
যেখানে জান্নাত পাবে না কি করে মোনাফেকে নিয়ামত পাবে যে মোনাফেক জাহান নামে নিম্ন স্তরে তাদের বাসস্থান হবে ঠিকানা হবে আল্লাহ আলম বলে ছেড়ে দিয়েছেন শেখ সরল ফৌজান এটা তো ছিল কেমতের মাঠের দেখার বিষয়টি সেখানে এখতেলাফ রয়েছে কিন্তু জান্নাতে দেখার বিষয়টি সেটা তো সকলে একমত যে একমাত্র সেখানে কে দেখবে মমিনা কেন জান্নাতে কাফেরও যাবে না মোনাফেকও যাবে না একমাত্র জেনে রাখো যে জান্নাতে মুসলিম ছাড়া মমিন ছাড়া কেউ যাবে না কিন্তু মুসলিম আকিদাতে হইতে হবে এবাদতে হইতে হবে আখলাকে হইতে হবে মুসলিম মানে জাতিগত আজকের মুসলিম না যাদের আকিদাতে বড় শীর্ক আছে যাদের আকিদায় বিধাত আছে যাদের এবাদত বন্দিগির ফরজি গায়ব নামাজি নেই হ্যাঁ যাদের আখলাক একবারে নিচু শ্রেণীর আখলাক হ্যাঁ নিকৃষ্ট ওদের জন্য না 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 ভালো করে মনে রাখবেন তো মমিন আসলে মমিন বা মুসলিম ওরাই যারা আল্লাহর সামনে আল্লাহর বিধানের সামনে আদেশ নিজে আত্মসমর্পণ করে যে আল্লাহ তুমি যা বলেছ আমি মানি তোমার রসুল সাহাসালাম যা বলেছেন তা মানি হ্যাঁ আর যা কিছু বারণ করেছেন আপনি অথবা আপনার রসুল তা থেকে আমরা বেঁচে থাকি তারপরে এই রাস্তায় চলতে গিয়ে হোচট খেয়ে পড়া যেমন রাস্তা আপনি ভালোভাবে চলার চেষ্টা করছেন কিন্তু হোচট খান না রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছেন কখনো কি ইচ্ছা করি অ্যাক্সিডেন্ট করে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে না ঠিক ওই রকম মুসলিম জীবনটা ওই রকম আমার আপনার চেষ্টা হবে যে আমি ঠিকভাবে জান্নাতের পথে চলতে থাকব কিন্তু কখনো হ্যাঁ শয়তানের কুমন্ত্রা নাই কি আঘাত খেয়ে নিলেন হোচট খেয়ে নিলেন পদস্খলন ঘটল গোনা হয়ে গেল তো আছার খেয়ে পড়ার পর কি পড়েই থেকে যান নাকি না উঠার তাড়াতাড়ি চেষ্টা করবেন যে যত তাড়াতাড়ি উঠতে পারে তাড়াতাড়ি উঠার চেষ্টা করে ঠিক না একটা লোক যদি সাথে সাথে উঠে যেতে পারে সাথে সাথে একটা লোক যদি দেখছেন না আমি পিচ্ছল খেয়ে পড়েছি বা পদস্খলন ঘটেছে কিন্তু আমি ফুল হ্যাঁ আছার খেয়ে পড়িনি আমি কিছুটা পড়েছি সাথে সাথে উঠার চেষ্টা করি তাই না কিন্তু যে ব্যক্তি উঠতে পারছে না যতক্ষণ লাগে তাকে উঠতে কেউ বেহস হয়ে গেল তবু সময় লাগলো ঠিক না কাউকে দশ মিনিট কাউকে আধা ঘন্টা কাউকে চব্বিশ ঘন্টা লাগতে পারে বেহসে পড়ে আছে উঠতে পারছে না তো কথা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে তব আসলে এটা হচ্ছে তবার একটা উদাহরণ দিলাম যে একজন মমিন যদি সত্যি আল্লাহর ভয় থেকে পরকালে চিন্তা থাকে তো তার দুনিয়াতে আছার খেয়ে পড়ার মতো আছার খেয়ে পড়ার পরে শক করে কেউ পড়ে থাকে না তো যেই মূর্খ মুসলিমরা পাপ করতেই থাকে পাপ করতেই থাকে ওরা হচ্ছে কি আছার খেয়ে পড়ে গেছে আর পড়ে আছে ওই রকম বোকা লোক ওই রকম বোকা লোক তো দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু দিনের ক্ষেত্রে এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সারা জীবন চলছে গোনা চলছে তবা নেই সংশোধন নেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসা নেই আক্ষেপে নেই যে খাই কি করলাম কোনো কিছু নেই দ্বিতীয় জায়গা যেখানে মমিনরা শুধু দেখবে সেটা হচ্ছে বাদা দখল এহমিল জান্না জান্নাতে যাওয়ার পরে যেমন এর দলিল কোরআনি করিমে রয়েছে রসুল উল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যায় হাদিসে রয়েছে এই ছিল আল্লাহকে দেখার বিষয়টি যা কোরআনি করিম দ্বারা প্রমাণিত যে আদগুলির দিকে ইঙ্গিত করলাম আর যা রসুল উল্লাহ সাল্লামের অনেকগুলি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং সাহাবাই কেরামদের এর ওপর এজমা ছিল সালাফে সালিহিনের আর এটা একমাত্র এনকার অস্বীকার করেছে বেদাতি হ্যাঁ মোতা জেলারা জি আহলু সনতল জামাতের কেউ এটা অস্বীকার করে নাই দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় রয়েছে যার সম্পর্ক হচ্ছে পরকালের সাথে শুধু বলছেন শেখ সাহেল ফাউজান হাফেজ আহ তালা মায়াদ হল ফিল ইমান বিলিয়মিল আখের পরকালের প্রতি ইমানের অন্তর্ভুক্ত যে বিষয়গুলি পরকালের প্রতি ইমানের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি বিষয় রয়েছে যা শুরু হয় মানুষের মৃত্যু থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যে মুমূর্ষ অবস্থা যখন অসৎ ব্যক্তি আজাবের ফেরেস্তা মালায়কাকে দেখে নেই আর সৎ ব্যক্তি রহমতের ফেরেস্তাদেরকে মালায়কাকে দেখে নেই মালাকুল মতকে দেখে নেই হুম সুসংবাদ দিতে এসছে তাকে আহ্বান আহ্বান করছে নেক মানুষকে হ্যাঁ আর যারা অসৎ মানুষ তাদেরকে শাসানি দিচ্ছে ধমক দিচ্ছে এবং এই খবি সাতটা বেরিয়ে আস এসব করেছে ওই সময় থেকে ধরেন ওর শুরু কিন্তু এমন কি হয়েছে বা আখেরাত দুনিয়া আর আখেরাত জগৎ হচ্ছে কয়টি দুনিয়া এবং আখেরাত দুনিয়া এবং আখেরাত আর আখেরাত যদি আখেরাত মানে ধরেন একবারে কেয়ামত থেকে যে দিন বিচার দিব বা হাজির হবেন অমল কেয়ামত থেকে ধরেন তাহলে ওলামারা তখন তিনটি জগতের কথা বলেছেন যা 
অনেক আলমারে আলোচনা করেছেন এতেও শেখ সাহেব ফজল হাফেজ আল্লাহ তালাক যে বলেছেন একটা হচ্ছে দারু দুনিয়া দুনিয়া মানে হচ্ছে নিকৃষ্ট দুনিয়া পরকালের তুলনায় হচ্ছে নিকৃষ্ট যার ফলে দুনিয়াকে দুনিয়া বলা হয় আবার দুনিয়া মানে নিকটবর্তী এটা হচ্ছে আখেরাতের জগৎ পরকালের জগৎ একটা হচ্ছে ইহ জগৎ দুনিয়ার জগৎ দুনিয়ার জগৎ আখেরাতের জগতের চাইতে আমার আপনার কাছে দুনিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে প্রথম আমাদের সামনে হচ্ছে এই পার্থিব জগৎ যেন এটা কাছে হওয়ার কারণে দুনিয়া দানা ইয়া দুনো মানে কাছে হওয়া আর দানি ইউন মানে হচ্ছে নিকৃষ্ট হওয়া তো দুনিয়াকে দুনিয়া বলা হয় এই দুটি কারণে দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতে তুলনায় নিকৃষ্ট জীবন এখানে যারাই বেশি এর মোহে পড়েছে যারাই বেশি এর আসক্ত হয়েছে যারাই এর পিছনে ছুটেছে তারাই সুখের জীবন হারিয়ে দিয়েছে জান্নাত হারিয়ে দিয়েছে জাহান নামের ইন্ধন হয়েছে আর যারা এখান থেকে প্রয়োজনে যতটা নিলে কাজ চলে যায় সেটা হচ্ছে হালাল হালাল যতটা চলে আসছে ওইটাই নিলাম আমি একটা পয়সা হারাম নেব না তাদের সুখের জীবনটা ঠিক থাকবে আখের আর জান্নাতটা ঠিক থাকবে এই জন্য দুনিয়াকে এই নিকৃষ্ট হওয়ার কারণে দুনিয়া বলা হচ্ছে দুনিয়াই মানুষের আখেরাতকে ধ্বংস করেছে অধিকাংশ মানুষের দুনিয়াই মানুষকে ধ্বংস করেছে আখেরাত জাহান নামে নিয়ে যাবে তো একটা হচ্ছে দারুল দুনিয়া আর একটা দারুল বারজাহ মাঝে মাঝে আর একটা হচ্ছে দারুল আখেরা আখেরাত যদি শুরু করেন বড় কিয়ামত থেকে তাহলে মাঝখানে এ বারজাহ মানে মরণের দিন থেকে শুরু করে কিয়ামতের জন্য পুনরুত্থান যেদিন অমল বাস যেদিন আলমিনের সামনে নিজ নিজ কবর ফেটে সবাই যে উঠবে এই সময়টার নাম হচ্ছে বারজাহ এটা কারো জন্য লম্বা সময় যারা আগে মারা যত আগে মারা গেছে বা যাবে তাদের জন্য লম্বা সময় আর যারা একেবারে এই পৃথিবী ধ্বংসের শেষ সময়গুলিতে মারা যায় তাদের সময়টা হচ্ছে সংকীর্ণ সময় তাই না যে দিন কিয়ামত হবে সেই দিন যারা ধ্বংস হবে তাদের দুনিয়া শেষ হলো আর পশ্চিম দিকে সূর্য উঠে গেছে কি হলো বারজাক সামান্য আর তারপরে হ্যাঁ ই আল্লাহ আসো আল্লাহ সামনে হাজির হিসাব দেওয়ার জন্য জবাব দেওয়ার জন্য তাহলে তাদের বারজাকটা হচ্ছে তত কি ছোট কিন্তু যারা এখন ইন্তেকাল করবে যাই না আর কতদিন কেমত আছে পঞ্চাশ বছর একশো বছর দুশো বছর কম বেশি হইতে পারে আবার যারা এর আগে তো জানাই আছে নবী কেরিম সাজানো চোদ্দোশো বছর হয়ে গেছে তাই না আগের মধ্যে আরো বেশি সময় হয়ে গেছে এটা হচ্ছে তাদের বারজাখি জগৎ বারজাখি জগতেও সৎ লোকদের জন্য নিয়ামত রয়েছে আর অসৎ লোকদের জন্য আজাব রয়েছে দেখে বারজাখি জগতে যেন বারজাখ মানে হচ্ছে প্রাচীর বারজাখ মানে হচ্ছে আর দুনিয়া আর ওই কেয়ামতে জান্নাতে যাওয়ার মাঝখানে এটা হচ্ছে শক্ত প্রাচীর এমন একটা প্রাচীর যে প্রাচীর টপকে দুনিয়াতে কেউ ফিরে আসতে পারেন সুতরাং যে ব্যক্তি মারা যায় যতই নেক লোক হোক দুনিয়াতে আসতে পারবে না আল্লাহর কাছে অনেকে দরখাস্ত করবে খারাপ রা তো সবাই দরখাস্ত করবে যে রব্বের যে রব্বের জন্য আল্লাহ ফিরিয়ে দাও আল্লাহ ফিরিয়ে দাও সংশোধন করে আসবো কোরআনে কেন বিষয়টি বিভিন্ন ভাষায় কয়েক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে আর শহীদরাও আকাঙ্ক্ষা করবে আল্লাহ শহীদদেরকে বলবেন যে চাও তোমরা কি চাও তোমার না তোমাদের আকাঙ্ক্ষা কি প্রকাশ করো আর কি চাই বাল্লা যা দিয়েছ এই তো কল্পনা করতে পারি কাউ কি দাও বিশ্বের আর কি চাই যে না তারপরে চাও কি চাইছ তখন শহীদরা বলবে যে আল্লাহ তুমি যখন বারবার চাইতে বলছো তাহলে একবার দুনিয়া ফিরিয়ে দাও যেমন শহীদ হয়েছি আর এত বড় মর্যাদা পেয়েছি আবার শহীদ হব তোমার রাস্তায় হ্যাঁ শহীদে আসবো তো আবার এর চাইতে ডবল মর্যাদা পাবো আরও মর্যাদা পাবো বারবার ফিরে যেতে চাই আবার জয় শহীদ হতে চাই আবার ফিরে আসতে চাই আল্লাহ বলবেন যে এটা হবে না কারণ আল্লাহর ফাইসালা হয়ে গেছে যে অমি ওয়ারা আহিম বার যখন এলাই অমি বাসন মানুষ মৃত্যুবরণ করার পরে কেমত পর্যন্ত পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত এলাই অমে ইউবাসন বাস পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত কি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে আর প্রাচীর সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে এ প্রাচীর টপকে কেউ আসতে পারবে না সুতরাং এই যে পীরতন্ত্রের কিছু ভণ্ডামি কথাবার্তা আছে তাদের কিতাবে এমো খুঁজুরে কেউলা তার কবর থেকে আগেবারে হ্যাঁ জীবন্ত চলে আসলেন আর আসার পরে ঝগড়া মিটাচ্ছেন জি এদের কিতাব আছে বিবাদের মীমাংসা করছেন অথবা এসে উপদেশ দিচ্ছেন দেখা সাক্ষাৎ করছেন সালাম দোয়া করছেন সব মিথ্যা কথা এগুলো এদেরকে নিয়ে শয়তান খেলা করেছে কারণ যে শয়তান তার সাথে ছিল মানুষ যখন ভূমিষ্ট হয় তখন একটা জিন শয়তান নিযুক্ত করা হয় তার সাথে যাকে করিন বলা হয়েছে আর একটা ফেরেস্তা 
এই ফেরেস্তা যে কারিন সে সবসময় ভালো কাজের জন্য উৎসাহিত করে আর জিন শয়তান যে কারিন রয়েছে ফা বেস আল কারিন কোরআনে এই কারিনের কথা রয়েছে কালা কারিনহু রব্বানা মা আতকাইতুহু কালা কারিনহু আদাম আলাদি আতিন আছেন না কো দুইবার করে সূরা কাফি কারিনের কথা রয়েছে কারিন মানে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই জিন শয়তান এ কিন্তু আমার যে কারিন আছে আমার ছোট থেকে আজ পর্যন্ত আমার চলা ফেরা কথা সবকিছুই জানে আমার মতো সব কিছু করতে পারবে আপনার মতো সব কিছু করতে পারবে প্রত্যেক মানুষের সাথে আছে কারণ চিন্তা করেন একজন লোকের সাথে দশ দিন থাকলে ওর উঠা বসা চাল চলন সব কিছু আমরা জেনে যাই তাই না ব্যবসা বাণিজ্য করলে বা রুমে কিছুদিন থাকলেই চেনা হয়ে যায় কেমন লোক সে ঠিক না তো যেই জিন যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছেন ওই দিন থেকে আপনার সাথে মৃত্যু পর্যন্ত আছে সে কি আপনাকে জানে না সব কিছু জানে আর জিনেরা তো রূপ চেহারা বদলাইতে পারে আপনার রূপ ধরে চলে এসছে রূপ ধরে চলে এসে পীরে রূপ ধরে চলে এসছে মরিদানদের কাছে আর মরিদান ভক্তরা তো মনে করছে আমাদের পীরে কি বলেছে হাজির আর এদেরকে নিয়ে জিন শয়তান কি করছে খেলা করছে যে তোদের আকিদা বরবাদ করবো আল্লাহ কোরআনে বলছেন যে বার যা খাচ্ছে আর তোরা এসব আয়াত অস্বীকার করে কোরআন অস্বীকার করে বল যে তোদের পীরে কি বলা আর গজ কত করে হাজির হয়ে যায় মরার পরে এইভাবে মানুষকে হ্যাঁ গুমরাহ করা হয়েছে গুমরাহ করে থাকে শয়তানে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই ছাড়গুলি শয়তানকে দিয়েছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য এতেও একটা রয়েছে বড় পরীক্ষা যে তুই কোরআন শূন্য বিশ্বাস করিস তোর আকিদা কোরআন শূন্য ভিত্তিক নাকি তোর আকিদা কোন শয়তান রূপ ধরে আসলে ওইটাই বিশ্বাস করলি তুই কোরআন কি বলছে এই মর্মে তুই দেখলি না বলুন আমার কথা বুঝতে পারছেন না পারছেন না একটা কথা কোরআনে বলা হচ্ছে একরকম যে মানুষ মারা গেলে এই উদাহরণটাই দিই আর কেউ ফিরে আসে না আর আপনার সামনে একটা লোক মরার পরে ফিরে চলে আসলো ধরেন আপনার বাপ বা আপনার ওস্তাদ খুব বুজুর্গ মানুষ ফিরে চলে আসলো এখন এই যে বাস্তবে যেটা দেখছেন ফিরে চলে আসলো এইটা বিশ্বাস করবেন না কোরআন বিশ্বাস করবেন কারণ বাস্তবে যেটা সেখানে শয়তান একমাত্র নবীর রসুল ছাড়া সবার রূপ ধরতে পারে বোঝা গেছে না জি কিন্তু নবীকে দেখেছেন কি আপনি তাও তো দেখেন নি নবী সাল্লামকে দেখেন নি তিনি যেমন সাহাবিরা দেখেছেন এই জন্য সাহাবিদেরকে শয়তান কোনোদিন ধোকা দিতে পারেনি নবী সাল্লাহ বলেছেন যে আমাকে স্বপ্ন দেখলো সে আমাকে দেখলো ফাইন শয়তান লাইয়া তামাস সালবি শয়তান আমার রূপ ধরতে পারে না এটা কে বুঝতে পারবে সাহাবিরা বুঝতে পারেন কারণ সাহাবিরা সবসময় দেখছে রসুল্লাহ সাল্লামকে আর তার রূপ চেহারা শয়তান ধরতে পারবে না ঠিক না কিন্তু অন্য রূপ ধরে মিথ্যা কথা তো বলতে পারে যুক্তি বুঝছেন কি না আপনার রূপ ধরে আসলো বা একটা সুন্দর মানুষের রূপ ধরে আসলো হ্যাঁ সুন্দর মানুষ আজকাল পৃথিবীতে অনেক সুন্দর মানুষ আছে বিভিন্ন দেশে সুন্দর একটা মানুষের রূপ ধরে আসলো আর একবারে ভালো লেবাস পোশাক নিয়ে আসলো এসে বলছে আমি রসুল্লাহ বলছি হ্যাঁ আমি শেষ রসুল তোমাকে নসিহত করতে এসছি এই স্বপ্নের পিছিয়ে একদল পড়ে গেল আর স্বপ্ন দেখা তদবিরে হ্যাঁ মেলা বেদাতে দুরুদ আবিষ্কার করে ফেললো এখন আপনি এই বেদাতি দুরুদের তদবির করে স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করবেন নাকি এর দলিল করে না হাতিসে খুঁজবেন আপনার সামনে দুটো চয়েস দুটো অপশন আপনি যদি মনে করেন যে না যখন বুজরু গানে দিন লেখেছে যে এই এরকম এরকম দুরুদ পড়লে নবীকে স্বপ্ন যোগে দেখা যায় এটা হলো বুজরুকদের কথা আর কোরআন সন্নাতে এই রকম কথা আছে কি না এটা আর একটা বিষয় এখন কোনটা করবেন আপনি আপনার হেদায়তের গ্যারেন্টি কিসে আছে দুটো জিনিস তোমাদের মাঝে ছেড়ে গেল ঠিক না কখনো গুমরা হবে না যদি ধরে থাকো শক্ত করে সেটা কি কিতাব আর সন্নাতি তাই না তো কোরআন হাদিস খুঁজবেন না যে একটি হাদিস খুঁজে পেলাম না যে নবী সাল্লামকে স্বপ্ন যোগ দেখলে তার ফজিলত আছে দেখ যে নবী সাল্লাম কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তো সে জান না একটা হাদিস দেখান তো কেমন পর্যন্ত নবী করিম সাল্লামকে স্বপ্ন দেখার জন্য এই তদবিরটা আছে একটা হাদিস দেখান তো দেখি দলিলের পর্ব করলেন না যেখানে হেদায়তে নিশ্চয়তা আছে তার তফিকু আমরা দুটো বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি ধরো মজবুত করে লান্তা দলিল মাতামা সত্য বেহেমা বেপরোয়া আর আপনাদের এক শ্রেণীর বুজুর্গ যাদেরকে বুজুর্গ মনে করছেন দলিল বিহীন বুজুর্গ তাদেরকে আপনারা বুজুর্গ বানিয়েছেন আল্লাহ বুজুর্গ বানাইলে তো করোনা দিচ্ছে থাকতো যে তাদের কথার সমর্থন আছে দেখো তারা যা বলছে তা করোনা দিচ্ছে আছে তাহলে না বুজুর্গ আল্লাহর কাছে বুঝেন না কথা আমার হ্যাঁ ভালো করে বুঝেন কথাটা আল্লাহর কাছে বুজুর্গকে যাদের কথার দলিল করোনা দিচ্ছে আছে 
আজারা যারা বিনা দলিলে কথা বলে ওরা আপনাদের কাছে প্রচুর হইতে পারে আল্লাহর কাছে হইবে না কখনো হবে না সেটা জি তো এখন আসেন মানুষের আখেরাত কোনখান থেকে শুরু হয় বললাম হ্যাঁ মানুষের মত থেকে আর মতের পরে তখন কবরের জীবন শুরু এই কবর সম্পর্কে একটা আলোচনা আছে এটা দিয়ে শেষ করে দেবো বলছেন মা এখনো ফিল কাবরে কবরে যা কিছু হবে কালা রাহমাহুল্লাহ শেখুল ইসলামের তাইম রাহমাহুল্লাহ বলছেন অমিন আল ইমান বিল অমিল আখির আল ইমান বেকুল্ল আল ইমান বেকুল্ল মা আখবার বেহিন নবী সাল্লাহ মিম্মা ইয়াকুন বাদ আল মতি পরকালের প্রতি ইমানের অন্তর্ভুক্ত পরকালের প্রতি ইমান ইমানের যে ছয়টি রুকুন আছে খুঁটি আছে তার কয় নম্বর পাঁচ নম্বর পঞ্চম নম্বর ইমানের স্তম্ভ হচ্ছে আল ইমান বেলি অমিল আখের পরকালের প্রতি ইমান এই পরকালের প্রতি ইমান যে বিষয়টি আছে একটা বড় বিষয় বড় হেডলাইন এর আন্ডারে অনেক কিছু আছে তার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ওই সমস্ত বিষয়গুলির প্রতি ইমান নিয়ে আসা যা বলেছেন নবী করিম সাল্লাম যা জানিয়েছেন নবী করিম সাল্লাম কি মিম্মা এখনো বাদ আল মত যেসব বিষয়গুলি ঘটবে মৃত্যুর পরে যেসব ঘটবে কিসের পরে মৃত্যুর পরে মৃত্যুর পরে কি ঘটবে মানুষের একটু মতের অবস্থা সেটা সংক্ষেপ করে দিয়েছেন এখানে বলছে ফাইউ মেনো না বিফেত না দিল কাবরি যখন কবরে রাখা হয় তখন কবরে পরীক্ষা হয় মন কান নাকির জিজ্ঞাসা এটাকে ফেতনা বলা হয় ফেতনা মানে ইমতেহান আরবিতে ফেতনা মানেও পরীক্ষা ইমতেহান মানো পরীক্ষা আর ইখতেবার মানো পরীক্ষা এই তিনটি শব্দ রয়েছে আরবিতে পরীক্ষা তো বলছে ফাইউ মেনো না বিফেত না দিল কাবরে আহলি সোনাতল জামাত বিশ্বাস করে কবরের পরীক্ষায় যে কবরে পরীক্ষা হবে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করা হবে সৎ অসৎ সবাইকে অবে আজাব উল কবরি ও নাইম মেহি এবং কবরে আজাবও হয়ে থাকে অসৎ পাপিদেরকে ও নাইম এবং কবরে নিয়ামতও হয় সৎ লোকদের জন্য সবার জন্য আজাব নাই এই জন্য নবী করিম সাল্লাম হাদিস হয়েছে কবর হয় রাউদা তুমিন রিয়াজুল জান্না জান্নাতের একটি বাগান আর নাহলে হফরা তুমিন হফারিন নার অথবা জাহান নামের গর্ত সময়ের একটি গর্ত কারো জন্য কবরটি হচ্ছে জাহান নামের গর্ত আর কারো জন্য কবর হচ্ছে জান্নাতের বাগান বলছেন ফাম্মাল ফেত না তো এই পরীক্ষাটা আবার কি ফেত না মানে পরীক্ষা তো দুনিয়াতে যে বালা মুসিবতকে ফেত না বলে ওটা কেন বলে কারণ এই বালা মুসিবতের মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষা সে আল্লাহকে ধরছে না বিচলিত হয়ে যাচ্ছে না আল্লাহ পর অসন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ না তকদির ভাগ্যের পর অসন্তুষ্ট হয়ে আত্মহত্যা করে নিচ্ছে না ইমান হারিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ এত নামাজ পড়লাম এত দোয়া করলাম তারপর আমার বালা মুসিবতের শেষ নাই তোর গেল পরীক্ষার ফেল আর মহমিন ব্যক্তি যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে যত বেশি পরীক্ষা পড়বে তত আল্লাহকে ধরবে অধৈর্য হবে না হ্যাঁ অধৈর্য হবে না আল্লাহর কাছে আরও বেশি আশ্রয় নেবে আরও আল্লাহমুখী হবে আরও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি জন্য চেষ্টা করবে এবং সে নিজের সারা জীবনটা নিয়ে চিন্তা করবে স্টাডি করবে যে আমার কোনখানে ত্রুটি আছে কেন এইসব বিপদ আপদ আমার ত্রুটির কারণে নাকি ভালো মানুষেরও পরীক্ষা হয় মর্যাদা উঁচা করার জন্য এখন আপনি নিজের স্টাডি করবেন সারা জীবনটা আপনি হয়তো ছয় মাসে এক বছরের মধ্যে কোনো গুণা খুঁজে পাচ্ছেন না কিন্তু আজকে থেকে তিরিশ বছর আগে গুণা করেছেন ও তো ভুলেই গেছেন আপনি কিন্তু তার পানিশমেন্ট এখন হচ্ছে কাপ ফারার জন্য আল্লাহ আপনাকে কবরে আজাব দিতে চান না জাহান্নামে আজাব দিতে চান না ওই সব বড় আজাব থেকে বাঁচাবার জন্য দিন আর কিছু শাস্তি দিয়ে দিচ্ছেন ফাইন্নান নাসিফ তানফি কবর রহিম মানুষকে পরীক্ষা করা হবে তাদের কবরে ফাইও কালের রজল মানুষকে বলা হবে মান রব্য কা তোমার প্রতিপালককে অমা দিন কা তোমার দিন কি ছিল অমান নবী কা তোমার নবী কে ছিলেন ফাইও সাব্বিতুল্লাহিন আমন বিল কাউল ইসলামে ফিল হায়াতি দুনিয়া ও ফিল আখেরা অতফার আল্লাহ রব্বুল আলমিন মমিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন সুদৃঢ় রাখবেন বিল কাউল ইসাবেতে প্রতিষ্ঠিত বাণীর দ্বারা মানে লা এরাহিল্লাহর দ্বারা যাদের লা এরাহিল্লাহ ঠিক আছে মানে তৌহিদ ঠিক আছে তৌহিদের জায়গায় শির কুফরি নেফাক আসে নাই সন্দেহ আসে নাই বড় শির্ক ছোট শির্ক সমস্ত রকমের কুফরি থেকে যারা বেঁচে থেকেছে এই লা এরাহিল্লাহর ভিত্তিতে আল্লাহ রবের কি করবেন সুদৃঢ় রাখবেন মমিনদেরকে ফিল হায়াত দুনিয়া ইহ জগতেও যাদের তৌহিদ ঠিক আছে তারাকে গুমরাহ করার জন্য শয়তান অত সুযোগ পায় না যত সুযোগ শির্ক বেদাতকারীকে গুমরাহ করার জন্য পায় 
সেই বেদাত কারীর ইমান সহজে কেড়ে নিতে পারে সহজে কেড়ে নিতে পারে কিন্তু একজন তৌহিদবাদীর ইমান কেড়ে নেওয়া অত সহজ নয় শয়তান তখন অন্য অন্য গুণা করিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যেত কিছুদিন তো ওকে জাহান্নামে ঢোকায় কারণ শির্ক তো করেনি কুফরি করেনি সুতরাং চিরকালে জাহান্নামে তো বানাইতে পারছেন না ঠিক না তো কিছুদিনের জাহান্নামে বানাবার জন্য সহি আকিদার লোকদেরকে গোমরা করার চেষ্টা করে সুতরাং ওদের মধ্যে তখন ফাটল শত্রুতা বিদ্বেষ হিংসা হ্যাঁ কলহ আর এইরকম মারামারি আর ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি এইসব দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে মেলাগুলি এইরকম বিষয় রয়েছে আর যাদের শিরকি বিদাতি আঁকি দেয় ওর আগে ঝগড়া বিবাদে ফেলার দরকারটা কি সারা রাত তার যুদ্ধ পড়ছে একবার ওরসের নিয়ে একটা সেজদা করিয়ে দিলে হইল মাজার সারা জীবন সমস্ত আমল ধ্বংস করিয়ে দিল সাইতান আর চিরকালে যেন জাহান নামে সাথে নিয়ে চলে গেল জামেলা শেষ একটা খাস একটা মোরগ নিয়ে গিয়ে মাজারে জবাই করে দিলে হইল তাই না বাড়ি বন্ধ করার জন্য বাড়ি বন্ধ করার জন্য সরিষা ছিটাইল শির কুফুরি মন্ত্র তন্ত্র পড়ে করে না গেলো হ্যাঁ গাড়িতে বাড়িতে সব জায়গায় তাবিজ ঝুলছে জি হ্যাঁ কাউকে বান মেরেলো কবিরাজি করছে দোয়া তাবিজের নাম দিয়ে শির কি কালাম লিখে হ্যাঁ এইসব আঁকি দ্বারা খেয়ে যে এসব উপকার করে অথচ সে শিরিক করলো এই দিয়ে ইমান কেড়ে নিচ্ছে সুতরাং এদের দ্বারা অন্য অন্য পাপ করাবার দরকার নেই ওদের মধ্যে এগুলো পাপ আছে কিন্তু এগুলো না থাকলেও তাদেরকে চিরকালের জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা দীর্ঘকাল নিয়ে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ সহজ শৈতানের জন্য শৈতানের জন্য সহজ তৌহিদবাদী মানুষকে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত রাখেন সুতরাং সেখানে শয়তান সহজে সুযোগ পায় না যদি সুযোগ না দেন এই সামান্য কিছু দিকগুলি রয়েছে আখলাক চরিত্রের দিক আপনার আকিদা ঠিক আপনার এবাদতও ঠিক আপনার সহি শুদ্ধ নামাজ বেদাতি নামাজও পড়েন না আমার আল্লাহ এবাদ বন্দি সব কিছু ঠিক আছে তো চরিত্রটা একটু ভালো করেন ওদের সহি আকিদের ভাই ভাইদের আকিদাও ঠিক আছে সোন্নাও ঠিক আছে তৌহিদ ঠিক আছে সোন্না ঠিক আছে শির বেদাত মুক্ত যদি আখলাক চরিত্রটা ঠিক হয়ে যায় ব্যবহার চরিত্র আর অন্তর উদরত চলে আসে আর ধৈর্যশীল হয়ে যায় আর এই যে পার্থিব আজকাল ফেতনাগুলি রয়েছে ইন্টারনেটের ফেতনা বিভিন্ন চোখের পাপ আর বিভিন্ন এই যে মোবাইলের পাপ এগুলো তো যদি বাঁচতে পারে তাহলে তো খুব সহজ খুব সহজ কিন্তু এই সব পাপ দিয়ে সই আঁকি দ্বারা অনেক লোককে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য শয়তান লেগে আছে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত রাখবেন বিল কৌল সাবেত মানে লা এলাহ ইল্লাহর ভিত্তিতে যার তৌহিদ ঠিক আছে দুনিয়াতেও ইমানের উপর রাখবেন অফিল আখের এবং পরকালও প্রতিষ্ঠিত রাখবেন পদস্খলন ঘটবে না জাহান নামে পড়বে না আর কবরে আজাব হবে না কবর আজাব সম্পর্কে আয়াতটি নাজুল হয়েছে এই আয়াতটি আয়াতের অংশ এটি এই ওলামারা বলছে মোফাসিরিনগণ এই আয়াতটি কবরের আজাব এবং নিয়ামত সম্পর্কে সুরায় এব্রাহিমে আয়াতটি রয়েছে মমিনদেরকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন আর আখেরাতে মানে ওই যে কবরের জীবন থেকে শুরু হলো কবরেও যখন মানরাব্য কা মা দিন কামান নাবি কাশি জিজ্ঞাসা হবে তখন সেখানেও প্রতিষ্ঠিত থাকবে নড়বড়া হবে না হ্যাঁ হতভম্ব হবে না ঠিকভাবে জবাব দিতে পারবে ওই অদিল্লাহ জালেমিন আর জালেমদেরকে আল্লাহ বহিকিয়া দিবেন প্রথম রুষ্ট করে দিবেন হ্যাঁ দিশেহারা করে দিবেন সুতরাং মন কেন না কেন জবাব দিতে পারবে না আর আখে রাতে জান্নাতে রাস্তা হারিয়ে দিবে কারণ দুনিয়াতে যেহেতু রাস্তা হারিয়েছে সুতরাং সেখানেও জান্নাতে রাস্তা পাবে না ওই অদিল্লাহ জালেমিনাহ মায়াসা মমিনরা জবাবে বলবে মন কেন না কি রব্বি আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করা হবে মান রব্য কথা তখন কি জবাব দেবে রব্বি আল্লাহ দুনিয়া মুখস্ত করেও কাজ হবে না যদি আকিদ আমল ঠিক না থাকে আর আরবি যদি নাও জানেন মুখস্ত করাও লাগবে না যদি আপনার আকিদা আমল আখলাক যদি ঠিক থাকে আপনার ফরাইজ যদি ঠিক থাকে ওল ইসলাম ও দিনই বা দিন ইল ইসলাম আর দিন কি ইসলাম ও মোহাম্মদ নবী আমার নবী কি আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম ও আম্মাল মুরতাল সন্দিহান ব্যক্তি মোনাফেক সন্দিহান যে মোনাফেক যার সন্দেহ ছিল তারই যদি এই দুর্দশা হয় তাহলে কাফের যে প্রকাশ্য অস্বীকার করেছে তার অবস্থা একই অবস্থা হবে আরো খারাপ অবস্থা বলছেন আম্মাল মোরতা ও সন্দিহান ব্যক্তি ফাইয়া কুল যখন তাকে জিজ্ঞেস করবে ফেরেস্তা মান রব্য কা বলবে হা হা লা আদ্রি হাই হাই আমি জানি না কিছু তবে স্বামীও তোর না সে কুল না সেইয়ান আমি লোকজনকে আশেপাশের আমাদের গ্রামে মুসলিমরা ছিল আর সাথী বন্ধুরা ছিল তারাও বলতো এরকম নাকি যে আল্লাহ আছে পরকাল আছে আর আমাদের রব আল্লাহ নবী মোহাম্মদ দিন ইসলাম এইসব কথা শুনতাম ফাকুল তো আমিও দেখা দেখি বলেছি কারণ মোনাফিক যেহেতু সেও যেহেতু সাক্ষী দিয়েছে যদিও মিথ্যা সাক্ষী অন্তর থেকে দেয়নি 
কিন্তু লোকজনের দেখা দেখি বলেছি কথা বলবে ফায়ুদ রাবু বে মির্জা বাতিমিন হাদিদ তখন এই রকম মুনাফেক কি আর কাফের কে সংক্ষেপ করে দিয়েছেন এখানে দুই দলকে একসাথে করে কি করা হবে লোহার হাতুড়া দিয়ে ঠুকাই করা হবে মায়ের দেওয়া হবে এমন বিকট চিৎকার করবে সেই প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক জীব জন্তু শুনতে পাবে কীট পতঙ্গ পশু পাখি সবকিছু শুনবে ইল্লাল ইনসান একমাত্র মানুষ শুনবে না যে হাদিস হয়েছে ইল্লা সাকাল মানুষ আর জিন শুনবে না কারণ মানুষ এবং জিন কি আল্লাহ তার এবাদ বন্দিকের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ এবং জিনের জন্যই জান্নাত এবং জান্ন রয়েছে তাদের মধ্যে মমিন যারা তাদের জন্য জান্না রয়েছে আর যারা জিন ইনসানের মধ্যে কার কাফের মুনাফেক তাদের জন্য কি রয়েছে জাহান নামে শাস্তি রয়েছে এই দুটি জাতি একমাত্র শুনবে না ওয়ালা উসামি আহল ইনসান মানুষ যদি শোনে নিত একবার কবরে যে আজাব হচ্ছে এই সব অবস্থা লা সয়ে কা তাহলে বেহুস হয়ে যেত সাথে সাথে মারা যেত এই পরীক্ষার পরে কি হবে কবরে ইম্মা নাই ইমুন হয় কবরে নিয়ামত আর নিয়ামত জান্নাতের বাগান ওই মা আজাব অথবা আজাব আর আজাব শাস্তি আর শাস্তি যতদিন তার পানিশমেন্ট শেষ হয়নি যতদিন তার পাপের মোচন হয়নি কাফার হয়নি অনেকে আছে তার পাপ শেষ হয়ে গেছে ছয় মাস কবর আজাব তিন মাস এক বছর ছয় বছর দশ বছর বিশ বছর পঞ্চাশ বছর হাজার বছর হয়ে স্টপ হয়ে গেছে স্টপ হয়ে যাবে যখন গোনা শেষ তখন শেষ আর যার গোনা আর গোনা মানে কুফুর ইমান ভঙ্গ করে মারা গেছে শি বড় শিরকের অবস্থায় মারা গেছে এমন এমন কবিরা গোনা হাজার হাজার লাখ লাখ বছরে তার কবর আজাব মাফ হয়নি তো জলতি আছে তাদের বিশেষ করে যারা কাফের মসজিদ তাদের কখনো আজাবে বিরাম নেই আজাব বন্ধ হবে না একবারে কেমত পর্যন্ত কবর আজাবও চলতে থাকবে আবার তারপরে জাহান নামের আজাবও রয়েছে এইরকমই বেনামাজিরা সঠিক মতে সাহবা ইকরামদের এজমা ছিল এবং কোরআন সন্নার দলিল এসে এই ক্ষেত্রে শক্তিশালী যে এবং গবেষক আলমাদের এটি মত যে আসলে মুসলিম থাকে না সুতরাং বেনামাজিকে একটু চিন্তা করা উচিত কারণ মুসলিম সমাজের বেনামাজিরা মনে করে আমরা তো মুসলিম আমাদের কি কবর আজাব হইল কতদিন আর হবে তারপরে দেখদিন জান্নাত পাবো বলে না এ আশা করে থাকিয়েন না এ আশাই যদি করতে হয় তো নামাজ ছাড়িয়েন না শিরক মুক্ত হন আর নামাজ ছাড়িয়েন না নামাজ অবহেলা অলসতা করে ছাড়া অস্বীকার করে নাই অবহেলা অলসতা করে ছাড়া আর শির বড় শিরকের গুণা সমান আল্লাহ শেখ হুসাইন রহমতুল্লাহ আলে বলছেন মা দুনা যা লেখা না সমান দুটো গুণা সমান সুতরাং যেই ব্যক্তি তৌহিদের সাথে পাঁচক্ত সলাদ পড়ে গেছে কোন এক সময় আজাব হইলেও বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু যার তৌহিদ নেই অথবা নামাজে ঘাটতি ছিল তার আজাব বন্ধ হবে না আর শেষ অবস্থায় বে নামাজি মারা গেছে ধরেন প্রথম দিকে ঘাটতি ছিল তবা করে নিচ্ছে তবু একটা ভালো একটা হ্যাঁ লক্ষণ আছে যে খালি সন্তরে তবা করেছে আল্লাহ ফুর আল্লাহ মাফ করে দিতে পারে সুতরাং যাদের নামাজে ঘাটতি আছে এখনো ফজর পড়েন না তবা করেন আল্লাহ রস্তে আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তবা করা তফি দান করে কবরের আজাব কবরে আজাব আহলে সাঁতাল জামাত সকলে বিশ্বাস করে হানাফি সাফে মালিকে হামেলি আহলে দিস মোহদ্দিসিন ফোকাহা সবাই এতে বিশ্বাসী একমাত্র মমতা জেলা যে ফিরকাটি গোমরা ফিরকা রয়েছে একটি এক যুগে এদের বড়ই শান শোকাত ছিল দবদবা ছিল কারণ এদের সাথে শাসক গোষ্ঠী আব্বাসীয়রা কয়েকজন রাজা শাসক গোমরা হয়ে গেছিল ইমাম আহমদ রাহিম আহল্লার যুগে আর সেই সময়টা আগে পরে এ শাসকদের সমর্থন পাওয়ায় সেই যুগের বিদাতি মোহতা যে লালামার খুব বাড়াবাড়ি করেছিল আহলে সোনাতর আলমাদের ওপর এদের আকিদা হচ্ছে যে কবরে আজাব হবে না আর তাদের গোমরাহি কেন এটা কারণ তারা দলিলের ওপর যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে আর কেমত পর্যন্ত যারাই নিজের ব্রেন বুদ্ধিকে যুক্তিকে কোরআন এবং সন্ন্যার প্রাধান্য দেবে দিনের ক্ষেত্রে সে অবশ্যই গোমরা হবে কারণ কোরআন সন্ন্যা হচ্ছে ওহি আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কথা অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি যুক্তি দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় কারণ আমাদের ব্রেন বুদ্ধি হচ্ছে অত্যন্ত সীমিত আমাদের জ্ঞান হচ্ছে মা অতি তুমি এলমিল্লা কালিলা অল্প সুতরাং অল্প জ্ঞান দিয়ে অনেক কিছু জানবেন অসাধারণ এটা অসম্ভব সুতরাং যারাই সহি সালামত থেকে ইমান আমলের ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে তারা আগে রেখেছে দলিলকে আর তারপরে যুক্তি দিয়ে যতটা পেরেছে বুঝেছে আর যেখানে দেখছে যে এখানে যুক্তি ফেল যুক্তির কোনো মূল্য নেই কারণ যুক্তি মানুষের ভুল করতে পারে কিন্তু ওহির দলিল কখনো ভুল নয় কারণ আল্লাহর কথা অথবা তার প্রিয় নবী সাল্লাহ ইসলামের কথা সাদাকাল্লাহ রাসুল 
বলছেন যে তাদের সংশয় হচ্ছে যে আন্নাহম লায়ুদ্রে কোন হো কবরে আজাব তো আমরা যে উপলব্ধি করি না দেখি না তো কোথায় আজাব যদি একটা লাশ ফেলে রেখে দিই চোখের সামনে তো দেখি না তো কবর যদি খরণ করে দেখি তাও তো দেখতে পাবো না না দেখলে বিশ্বাস করবেন না তো না দেখে না দেখে আমরা তো অনেক কিছু বিশ্বাস করছি আজকাল কাফের না দেখে মেলা কিছু বিশ্বাস করছে করে না সায়েন্স টেকনোলজির ক্ষেত্রে না দেখে সব কিছু বিশ্বাস করছেন আপনারা কি দেখছেন আপনারা এই মোবাইলটি নিয়ে ভালো করে চিন্তা করে দেখেন তো বিশ্বাস করছেন না করছেন না না দেখে বিশ্বাস করছেন বিদ্যুৎ না দেখে বিশ্বাস করছেন তাপমাত্রা হ্যাঁ ঠান্ডা কত ঠান্ডা এখন চলছে শীত কত কত ডিগ্রি সব বিশ্বাস করছেন বাতাসের বেগ না দেখে আনসিন সব দেখি না কিন্তু বিশ্বাস করি অদৃশ্য দুনিয়ার ক্ষেত্রে অদৃশ্য লক্ষ লক্ষ বিশ্বাস করি ইমানের ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত আল্লাহ লাগিয়েছেন সরে বাকারাতে যারা না দেখে বিশ্বাস করে আমরা কোনো কিছু যদি দেখতে না পাই বা উপলব্ধি না করি তার মানে এই না যে সেটা বাস্তবে নেই বরং সেটা আমাদের ত্রুটি তাই বলছে শেখ সালফাল ফাকাম মিন আসিয়া কত শত বস্তু রয়েছে লা নারাহা যেগুলো আমরা দেখি না ওহিয়া মজুদ তুন আর সেটা আছে সেটা আছে এই যে আজকাল বলা হচ্ছে ভাইরাস ভাইরাস তার ব্যাকটেরিয়া বলছে না এগুলো কথা এটা সাধারণ লোক বলছে আর এই খাবার খুলে রেখে দিস না তারপরে খাবার এরকম বাসি করে রেখে দিতে ব্যাকটেরিয়া হয়ে গেছে হ্যাঁ এতে জীবাণু হয়ে গেছে ইত্যাদি জীবাণু এসব বলছি না কি দেখছেন কিচ্ছু দেখেন না কিন্তু যখন ওই রকম মাইক্রোস্কোপ লাগাবেন তখন অনেক কিছু দেখতে পাবেন যন্ত্র দিয়ে যন্ত্র দিয়ে অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে কিন্তু না দেখে বিশ্বাস করছি আমরা জি এই রকমই হচ্ছে বলছে অমিন জালেক আজাবুল খবরে বা নাই ও নাই মেহি এই রকম খবর আজাবার নিয়ে আমত দেখি না কিন্তু আল্লাহ যদি ওই যন্ত্রটা আমাদেরকে দিয়ে দেন কবরের আজাব এবং নিয়ামত দেখার যন্ত্র একটা আছে সেই যন্ত্র যে আল্লাহ লাগিয়ে দেন আমাদের জন্য দেখতে পাবো কারণ মানুষ আর জিন দেখতে পাবো অন্য জীব জন্তু কি করে দেখতে পাচ্ছে আল্লাহ ওই ক্ষমতা দিয়েছেন তার মানে ওদের কাছে ওই যন্ত্র ওই মানে ওই ক্ষমতা দিয়েছেন তো ওই রকমই যদি আল্লাহ তৌফিক দিয়ে দেন শক্তি দেন তো দেখতে পারবো কিন্তু আমরা দেখে যেহেতু বরদাস্ত করতে পারবো না এবং আমরা দেখলে আর একটা যুক্তি রয়েছে আমরা যদি দেখে নি তাহলে আমাদের পরীক্ষার বিষয় থাকবে না সবাই তো পাশ করে নেবে যদি আপনি পেপার আউট করে দেন প্রশ্নের তাহলে আবার কিসের পরীক্ষা থাকলো সবাইকে তো দেখাই দিলাম তাই না তো কবর আজাবি যদি দেখিয়ে দেওয়া হয় ধর কে বেনামতি থাকবে কে বেদিন থাকবে কে কাফের থাকবে তাই না কে পাপ করবে আর কে জাহান নামে যাবে সব তো জান্নাতের রাস্তা ধরে নেবে তাহলে ভালো মন্দের পার্থক্য কি করে হবে একজন স্বেচ্ছায় খুশির সাথে জান্নাতের রাস্তায় দৌড় দিলাম একজন কবর আজাব দেখে ভয়ে তো কোনো পার্থক্য থাকলো না তুমি থাকলো না বলছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমী চোখের আড়ালে এইসব বস্তু রেখেছেন কারণ লিয়াতিনা ইউমেনা বিল গাইবে মিন গাইরি হিম যাতে করে কে না দেখে বিশ্বাস করছে আর কে না দেখে বিশ্বাস করছে না ও অমরুল আখেরাতে লাতু কাসবে অমর দুনিয়া আখেরাতের পরকালের বিষয়গুলি দুনিয়া দিয়ে বোঝা যাবে না দুনিয়া যেভাবে আমরা উপলব্ধি করছি আখেরা তো ওইভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে না অসম্ভব কথা অসম্ভব কথা সেটা সম্ভব নাই শেষ একটি কথা বলে আজকে আলোচনা শেষ করব সেটা হচ্ছে কবরের আজাব হচ্ছে দুই রকম একটু আগে কিন্তু ইঙ্গিত করেছি একটা হচ্ছে আজাবে দায়েম আর একটা হচ্ছে আজাব গায়ের দায়েম একটা হচ্ছে স্থায়ী আজাব একটা অস্থায়ী আজাব স্থায়ী আজাব কি ও আজাবুল কাফের কাফের মুশরিক মুনাফিক আকিদার যাবে মুনাফিক যারা ইমান ইসলাম ভঙ্গ মুসলিম সমাজের কিন্তু ইমান ইসলাম পুরো ভঙ্গ করে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে মুরতাদ হয়ে মারা গেছে আমার কাছে আপনার কাছে মুরতাদের ফতো দরকার নেই আল্লাহর কাছে যদি মুরতাদ হয়ে যায় সারা দুনিয়া যদি বলে অলি উল্লাহ তারপরও সে মুরতাদ কথা বোঝা গেছে সুতরাং মানুষকে কি ফতোয়া দিচ্ছে ওইটা দেখার বিষয় নাই মানুষ অনেক বড় বড় শিরকি আকিদের লোকে অলি উল্লাহ বলছে হ্যাঁ বড় বড় ধরেন মোনাফিককে ধরেন মুসলিম বলছে আর তাদের জানা যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ হাজির হয়ে যাচ্ছে আল্লাহর কাছে তো আর মুসলিম না জি হ্যাঁ আবার অনেক আল্লাহর সত্যিকার বন্ধু অলি আল্লাহর দিনের সত্যিকার খাদেম তৌহিদ এবং সন্নার খাদেম হ্যাঁ কোরআন সন্নার খাদেম কে ইসলামের দুশ্মন আর ইয়াহুদির দালাল আর তারপরে কত কি নাম দিচ্ছে হ্যাঁ আর কাফের বলে ফতোয়াবাজি করছে বিদার্থীরা তো মানুষের বলাতে কিছু হবে কি সারা দুনিয়া যদি আপনাকে কাফের বলে আর আল্লাহর কাছে কাফের না হন তো কোনো যায় আসে না আর সারা দুনিয়া যদি আপনাকে পাক্কা মুসলিম কেন অলি উল্লাহ মুসলিম যদি বলে আর যদি আল্লাহ বলেন যে না এই তো মুসলিম থাকেনি তো কাফের ওই মুসিক হয়ে মারা গেছে তাহলে কোনো কাজে আসবে না সারা দুনিয়ার লোকের ফতুয়া কোনো কাজে আসবে না জি তো যারা কাফের হয়ে মারা যায় মুসিক হয়ে মারা যাবে তাদের আজাব হচ্ছে আজাবন্দা এম 
মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন আন্নার ওয়ু রাজুন আলী গুদু ওয়াশে আলাফির আজাব সুরে গাফির ছিচল্লিশ নম্বর আয়াত এছাড়া কোরআন খেরিম অনেকগুলি আয়াত রয়েছে এই আয়াত কি রয়েছে ফেরাউন এবং ফেরাউনে যারা অনুসারী ভক্ত দল বল ছিল তাদের সঙ্গে আল্লাহ বলছেন যে সকাল বিকেল সকাল সন্ধ্যা এই ফেরাউন এবং ফেরাউনের বংশধর যারা ফেরাউনের ভক্ত অনুসারী তাদের কি জাহান নামে পেশ করা হয়েছে মানে জাহান নামে জ্বালানো হচ্ছে সকাল বিকেল বলে মানে চব্বিশ ঘন্টাকে বোঝানো হয়েছে আদখেলু আল্লাহ ফিরাউন আসাদ্দাল আজাব আর আল্লাহ বলতে থাকেন যে এই ফেরিস্তাদেরকে যে এই ফিরাউনের অনুসারীদেরকে কঠিন শাস্তিতে ঢুকিয়ে রাখো চিরকাল এটা চলতে আসে তাদের ক্ষেত্রে এইরকমই আবু জাহাল আবু লাভ এইরকম কুফরি অবস্থায় যারা মরেছে যে কোনো কাফের দ্বিতীয় প্রকার মানুষ হচ্ছে এখনো এলা মুদ্দা একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদের কবর আজাব চলতে থাকে সুম্মায়ান কেতো তারপর বন্ধ হয়ে যায় ওহুয়া আজাব বাদের ওসাদ মিলাল মোমিন মোমিন মুসলিম সমাজের যারা কিছু নাফার মারল কিছু না ফারমান ইসলাম ভঙ্গ হয়নি শেহের নয় কবর মাজারে শেষদা নয় বড় শির কুফরি করা নয় নাস্তিকতা নয় কি হয়েছে কিছু না ফারমিনি হয়েছে কিছু গোনা হয়েছে যে কোনো ক্ষেত্রে হোক না কেন এদেরকে ফাইওয়াজ যাব বেহাসবে জুরমেহি যার যেমন অপরাধ ওই রকমই ওই অনুপাতে কি করা হবে আজাব শাস্তি হবে কবরে সোমাই ও হাফাফ আনো তারপর কবর আজাব একসময় হালকা হয়ে যাবে একসময় অকাদ ইয়ান কাতিও আনো হল আজাব হয় হালকা হয়ে যাবে যে হালকা হালকা চলতে থাকবে আর না হলে একসময় হবে যে একেবারে কবর আজাব স্টপ হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে কেন অনেকের হয়তো আজাব আরো কিছুদিন হইতো কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে কিছু মাধ্যম ওখানে হয়ে গেছে বন্ধ আর কি বেশ ভাবে দোয়া ইন কেউ দোয়া করে ছোটজন আউলা দিন সলহিন এ দো নেক সন্তান দোয়া করেছে কোন আলেম পরেশগার দোয়া করেছে কোন যে কোন মমিন মুসলিম ভাইরা দোয়া করেছে খালে সন্তর থেকে দোয়া করেছে দোয়ার কারণে আউ সাদা কাতিন অথবা সাদকা খেরাত করা হয়েছে একজন লোক বড় বড় কাবিরা গোনা করে মারা গেছে কিন্তু ওর নামে একটা মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে ওর নামে একটা মাদ্রাসা করে দেওয়া হয়েছে ওর নামে মশাল্লাহ একটা ইসলামিক লাইব্রেরি করে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি সাদকা জারিয়া যেতে আছে ওর নামে কি করেছে আউ ইস্তে ফাইন ওর জন্য কেউ ক্ষমা চাইছে যে আল্লাহ আমার আব্বাকে মাফ করে দাও আমার চাচাকে মাফ করে দাও আমার দাদি নানিকে মাফ করে দাও দাদা দাদিকে মাফ করে ইত্যাদি দোয়া করছে রব্বা নাফিল্লা বিলেমান এইগুলি হচ্ছে ঈসালে সব সত্যিকার অর্থে কিন্তু কোরআন খানি করে ভাগ করে না পাঁচ পারা পাঁচ পারা করে ভাগ করে হুজুররা হ্যাঁ ভাড়াইটা হুজুর সব কোরআন পড়ছে না না এটা হবে না কোরআন দিয়ে নবী সাল্লাহ বক্সার নেই দৈহিক এবাদত দিয়ে নবী সাল্লাহ সাল্লাম হাদিয়া করেনি যে এই নাকিটা অমুককে হাদিয়া করে দাও সব রে সানি বা ঈসালে সব বলে থাকে কুল খানি ফাতেহা খানি তারপর ভোজ করে গ্রামবাসীকে খাওয়িয়ে দিলাম গরিব দুঃখী সুখী সবাইকে খাওয়াইলাম এইটা দিয়ে ও নেকি পৌঁছিবে না এগুলো বেদাতি তরিকা নবী সাল্লাহ সাল্লামের আপন জনরা মারা গেছেন কারো জন্য এসব একবারও করেননি আর কোনো সাহাবিকও করতে বলেননি আর কেউ করতে করেছেন আর নবী সাহেব নীরব থেকেছেন এইটাও নেই না কৌলি হাদিস বাচনিক হাদিস না ফেলি কর্মগত হাদিস না তাকরির মানে নবী সাল্লামের অনুমোদন স্বীকৃতি যে সাহাবিরা ভোজ ভাজ করছেন খাওয়াচ্ছেন মৃত্যুর নামে আর নবী সাহেব চুপ করে দেখছেন যে ঠিকই আছে আরে তিনের একটাও যদি হইত যে নবীর জামানায় কেউ একজন করেছে এইরকম হ্যাঁ তা হইলেও বলতেন যে চলো চলবে তো এই যে আমাদের দেশীয় ইসালে সব নেকি পৌঁছাবার রাস্তা এগুলো সবগুলি বেদাতি রাস্তা সুতরাং আমার একটা আলোচনা অনেক পুরাতন হইলেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় বা মৃতের জন্য মৃত ব্যক্তির জন্য করণে কি করবেন সন্নতি তরিকায় ওইটাও জানতে পারবেন আর কোনগুলি করবেন না আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে এক শ্রেণীর লোকেরা করে সেগুলি হচ্ছে বেদাত সুতরাং সেগুলি করে আর গুণার বোঝা যারা করবে তাদেরও বাড়বে আর যে মাইয়াতের নামে করা হচ্ছে তারও গুণার বোঝা বাড়বে যদি সে অসিয়ত করে গিয়ে থাকে অথবা সেগুলির ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে গিয়ে থাকে যে আমি মারা গেলে আমার কোনা খানি কোরআন খানি করিও আমার বক্সায়ও আর আমার নামে ভোজ ভাজ করিও আমার চল্লিশা করিও তো এই সেই করিও আর মাঝে মধ্যে খতমের জন্য হুজুররাকে বলিও আমার খতম করবে আজি আর গ্রামে গ্রামে দেশে কিছু বিদাতি হুজুর আছে ঘুরে বেড়াই যে আপনার বাপ মায়ের খতম করবেন যে আমার গ্রামে কিছু বিদাতিরা বাস করত যখন গ্রামে ছিলাম তো এটাই বলে শেষ করি আজকের আলোচনা 
এক মোল্লা রমজান মাসে আসত বিদায়ী মোল্লা মুন্সি আর কি মুন্সি বুঝেন মানে যারা মৌলবি হয়নি মাদ্রাসা ফারি হয়নি এ মুন্সি আসতো আসার বাড়ি বাড়ি যেত আর মহিলাদের দিল তো আরো নরম পুরুষদের তো একটু দিলটা শক্ত মহিলাদের তো খুব নরম মহিলাদের কাছে যেত আর বলতো তোমার বাবা মারা গেছে তোমার শ্বশুর মারা গেছে তোমার দাদা মারা গেছে তোমার দাদি মারা গেছে ওদের নামে এক কথম দিবে না ওই যে হ্যাঁ দিব একশো টাকা দুশো টাকা পাঁচশো টাকা যা আর সবার কাছ থেকে খতমের এই একশো দুশো পাঁচশো করে গোটা গ্রামে হাজার হাজার টাকা কালেকশন করে নিয়ে চলে গেল এই কোরআন খতম করবে কি জানেন তো রিকা ছোটকালে একজন হুজুর ছিল মৌলভী সাহেব ও সন্ধ্যাবেলা আসত শেষ খতমটা করতে আর সারাদিন ওই স্কুলের মৌলভী মাস্টার চাকরি করতো আর গ্রামের মোল্লা মুন্সিদেরকে লাগিয়ে দিয়েছে বুড়ো মুন্সিগুলি পড়তো আমি মাদ্রাসার ছাত্র মাঝে মাঝে যখন ছুটিতে গিয়ে বাড়িতে থাকতাম তখন আমাকেও ডেকে নিত কোরআন খানির মাসলাও তো জানা ছিল না তখন পহিলি দুসরি জামাতে একবারে প্রাথমিক পড়ি আমি মিজান মুসাহেব এইসব পড়ি হয়তো বাইরে তো না পড়ি প্রাথমিক দিকে একবারে ডাকত ডাকার পরে শুরু হইল কালেকশান কালেকশান আল্লাহর অস্তে তোমরা দান করো কি করো আল্লাহ রাস্তে সব দান করা শুরু যত লোক খেতে এসে কিছু তো দেবে কারণ আমাদের দেশের লোক খেতে আসলে তো হোটেল হোটেল বিল কিছু দিতে হবে বিয়ের বিয়ের দাওয়াত খেলেও দিতে হবে আর খাতনার বেদাতি দাওয়াত খেলেও কিছু পয়সা দিতে হবে হাদিয়া দিতে হবে আর এই কোরআন খানের দাওয়াত খেলেও কিছু দিতে হবে দিতে লাগলো পয়সা পয়সা যত কালেকশান হইল তখন ওই বুড়ো মুন্সিগুলোকে দিত পনেরো টাকা নয় বিশ টাকা কথা বোঝা গেছে আর আমাকে মনে হচ্ছে একবার দশ টাকা দিয়েছে ওই কালে কত উনিশশো ধরেন উনিশশো ছিয়াত্তর আঠাত্তর কত আগে উনিশশো ছিয়াত্তর আঠাত্তরে হ্যাঁ দশ টাকার অনেক দাম তখন জি হ্যাঁ দশ টাকা আর বাকি যা বাঁচল পঞ্চাশ একশো দুশো যা বাঁচল ওই বড় হুজুরে পকেটে ঢুকলো কোরআন খতমের তরিকা কি সবাইকে জিজ্ঞেস করতো পাঁচ ছজনকে তুমি কয় পারা পড়েছো এ বলছে আমি তিন পারা বলছি তুমি কত বলছো চার পড়ে বলছি যে পাঁচ পড়া এ তো মেলাগুলো পাঁচ সব পাঁচ পড়া ভাগ ছিল পাঁচ পাঁচ ছয়কে তিরিশ হ্যাঁ ছয় ছয় জনে পাঁচ পাড়া করে পড়ে ঠিক শেষ হতো শেষ তো হয়নি তো কি করতে হবে যে তিন কুল পড়ে না সবাই তিন কুল পড়ে না তুমি সুরা এখলাস তিনবার পড়ো তুমি সুরা এখলাস তিনবার পড়ো তুমি সুরা এখলাস তিনবার আর সুরা এখলাস তিনবার পড়লে কি হয়ে যায় এক খতমের সব হয়ে যায় কত বকশানো হয়ে গেল মাসা আল্লাহ তবার জি এই হলো বেদাতি সমাজ আমাদের দেশে এসব বেদাত থেকে মুক্ত হয়ে আসে আল্লাহর অস্থে আর যেগুলো বললাম যে স্থায়ী যেসব এবাদ বন্দিগির কথা প্রমাণ আছে যে মাইয়েতার কাছে ওই নেকিগুলো পৌঁছে যেমন দুয়া বললাম সাদকা বললাম সাদকা সাদকা জারিয়া যেই সাদকা দিয়ে অনেক দিন নেকি হইতে পারে এরকম সাদকা করেন আর তারপরে ওই গরিব মিসকিনকে খাওয়ানো এটা সাদকা নয় কারণ এটা বেদায়িত তরিকা না বিশ্বাস জামানো এটা হয়নি বরং হিন্দুরা খাওয়াই দাওয়াই হ্যাঁ এই মানুষকেও মারা গেলে ওই দেখা দেখি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শেখা হয়েছে এটা আর এই রকমই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ওমরা করা হজ করা এ সমস্ত কিছু আল্লাহ রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে নেক আমলে তৌফিক দান করেন এবং কবর জীবনকে আল্লাহ রব সুখময় করেন আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফির দশ দান করেন জাহান নামের আজাব থেকে রক্ষা করেন সাল্লাহ সাল্লাম আলিয়ানা মোহাম্মদ আলী ওসাহাবি আজমাই